Hasta ahora hemos visto cómo podemos eh, crear cámaras, cómo podemos crear sprite batch, cómo podemos cargar imágenes y parece que por ahora todo ha funcionado relativamente bien. Eh, hemos conseguido mostrar imágenes en pantalla y parece que ha funcionado. Sin embargo, eh, una cosa que puede todavía tildar es eh, si de verdad estamos obligados a utilizar imágenes que tengan una dimensión perfecta en el sentido de que sea el resultado de elevar eh, dos a algo, ¿vale? La respuesta es no, aunque haya dicho que sea obligatorio crear imágenes de una dimensión en concreto, ¿vale? Que sea 2 a la n, podemos usar imágenes en nuestro juego de cualquier tamaño, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con regiones, ¿vale? Por ejemplo, voy a eliminar eh, esto de aquí, ¿vale? Y sí, voy a eliminarlo. Y voy a crear una zona de 96 por 96, ¿vale? Que se quede aquí y que sea de color, eh, yo qué sé, este, ¿vale? Y que simplemente tenga en rojo, pues, eh, sí, una carita feliz. ¿vale? ¿Cómo mostramos esto en pantalla? Bueno, pues esto cumple las condiciones que, que son necesarias para poder trabajar con una imagen, ¿vale? La imagen mide 128 píxeles por 128 píxeles. 2 elevado a 8 da, 2 elevado a 7, perdón, da 128, así que estos números son correctos, ¿vale? Son números resultado de elevar 2 a algo. Sin embargo, la imagen que vamos a mostrar solo tiene eh, 96 píxeles por 96 píxeles, ¿vale? Voy a sobreescribir la imagen y ya que estamos os enseño cómo, aunque yo haya sobreescrito la imagen, hasta que yo no pulse eh, actualizar en assets, eh, esto va a seguir mostrando una imagen que está obsoleta, ¿vale? Lo que tendría que hacer es eh, simplemente acceder a assets, ¿vale? Y pulsar refresh, ¿vale? Y a partir de ahora, cuando yo ejecute esto, O puede que no. Vale, no lo hacía porque estaba copiándolo en otra carpeta, ¿vale? Entonces, repito lo que he dicho, pero aún así se va a seguir cumpliendo. Si yo ahora pulso eh, ejecutar, lo que vais a ver es que se sigue usando una imagen obsoleta, ¿vale? Porque hasta que yo no pulse assets no se va a actualizar, ¿vale? Si yo ahora le doy a F5 y ya vuelvo a ejecutarlo, pues... Como veis, se utiliza una imagen que es distinta y que en este caso ya es la que funciona, ¿vale? No obstante, esto da a un pequeño problema, ¿vale? Como veis, yo lo estoy dibujando en el punto eh, 0, 0. Eso significa que debería estar mostrándose aquí abajo. ¿Por qué se está mostrando con un pequeño margen aquí? Bueno, pues porque, eh, como veis, la imagen sigue midiendo 128 píxeles y nos quedan aquí eh, 38 que están en blanco y que no se dibujan en nada. Lo que tenemos que hacer es crear una región, ¿vale? Que indica qué zona de la pantalla es la que realmente queremos usar. Esto es algo que se ve más notorio si yo encima pongo un color de fondo, ¿vale? Y lo pongo aquí de fondo, de fondo, de fondo. No puedo copiarla. Ahí, bien. ¿Vale? Y por ejemplo hago, eh, yo que sé, un color así en plan, este color no sirve y no se está utilizando, ¿vale? Supongamos que yo esto lo guardo, ¿vale? Para que se haga simplemente más notorio. Voy a volver a repetir todo lo que he hecho para que eh, se vea eh, mejor lo que me quiero decir con esto. Vale, entonces, ahora, por ejemplo, eh, ¿cómo podríamos quitar esta zona? Pues con un texture region, ¿vale? De modo que podamos seleccionar simplemente la zona que nos interesa y no podamos mostrar la zona que no nos interesa. Para crear un texture region tenemos que crear eh, un texture region o como quiera que se pronuncie. Simplemente creamos un objeto de tipo texture region, ¿vale? Como eh, carita, feliz. Y lo que hago es que una vez he cargado mi recurso, pues creo un nuevo texture region, ¿vale? Por ejemplo, hago que carita feliz sea igual a nuevo eh, texture eh, region, ¿vale? Y lo que hago es indicarle con el constructor más apropiado en este caso, que sería este, eh, primero, qué textura queremos usar y segundo, dónde está la parte que queremos recortar. En nuestro caso queremos quedarnos desde el punto 00, cuidado que aquí si sí medimos desde arriba a la izquierda, ¿vale? Quiero quedarme desde el 00 hasta el eh, 95, 95, ¿vale? O sea, que quiero empezar desde el 0, 0 y tomar una zona que sea de 96 por 96. Por lo tanto, en X y en Y le digo 0, 0. Y en ancho y en alto le digo 96, que es las dimensiones de la parte con la que me quiero quedar. Afortunadamente, el eh, Sprite Batch es capaz de mostrar tanto texturas como regiones de texturas. O sea, que simplemente cambiamos Hola Mundo por Carita Feliz, ¿vale? Y como veis, cuando yo esto lo ejecute... 
se ha creado un test to region como yo le he pedido, ¿vale? Y lo que estoy mostrando es simplemente esa región, ¿vale? Digamos que es como si yo eh, pusiera aquí una especie de, de cartulina que tapara la parte azul y solamente se pudiera ver la carita azul, ¿vale? Y esto lo puedo poner en cualquier parte de la ventana al igual que antes, ¿vale? Y funciona exactamente igual que antes, por ejemplo, si yo pongo que h sea eh, ddx.graphics.getHate y si yo pongo que intj sea igual a eh, carita feliz punto get region height, pues podría hacer exactamente igual que antes, que se mostrara en la parte superior si yo hago a altura del juego menos a altura de mi imagen. ¿Vale? Y como veis se sigue mostrando y arriba. Es exactamente todo lo mismo. Y ya está, de modo que podemos crear imágenes del tamaño que nos dé la gana. La única cosa es eh, que tienen que ser imágenes de tamaño 2 eh, eh, elevado a algo. ¿Vale? Si tuviéramos más imágenes, pues una estrategia inteligente sería crear una imagen súper grande que tenga las dimensiones necesarias, ¿vale? Y poner todas las imágenes ahí, ¿vale? Sería crear lo que se conoce como un eh, mapa de imágenes. Por ejemplo, si yo quisiera poner ahora otra eh, imagen aquí, pues eh, la misma, por ahorrar sitio, pues yo pondría aquí mi otra imagen, ¿vale? Y lo que haría sería crear otro texture region usando la misma textura sin cargar otra, ¿vale? Pero utilizando esta imagen. De este modo, dos cosas. Lo primero es que ahorramos el número de archivos, que es algo muy importante. Y lo segundo, pues que ahorramos el número de... de de memoria de nuestro juego, ¿vale? O sea, tenemos menos imágenes y aprovechamos mejor el sitio, que es algo que también es muy importante porque tenéis que pensar que es posible que esto se ejecute en un teléfono móvil que no tiene memoria suficiente como para cargarlo todo. Cuanto menos mostréis en la pantalla, mejor, ¿vale? Y ya está, simplemente eso. Y bueno, pues ya estaría, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego.